Hello everyone, welcome to my channel. Today we are discussing an interesting topic, simple harmonic motion with its derivations. Let's start the topic, simple harmonic motion. Simple harmonic motion is the simplest possible of periodic motion. What do you mean by periodic motion? Periodic motion is the motion in which repeats after the equal interval of time. It's called the periodic motion or harmonic motion. So the definition of the simple harmonic motion is known that it is defined as the motion of an oscillating particle move back and forth about the equilibrium position through a force which force is the restoring force which is directly proportional to the displacement of the opposite to its the direction of the particle. This particle is known as the simple harmonic oscillator or SHO. That is the simple harmonic oscillator SHO. Some examples of simple harmonic motion that is a back and forth swing of a pendulum and up or down a motion of a weight hanging on a spring. Let us consider a particle at point P. Let us consider a particle at point P of mass M of mass M executing SHM of the equilibrium position of O. It means O is equilibrium position hai, and the particle is at point P and O P ka distance is small x. That is the distance between O and P, particle and equilibrium position ka distance. When the particle is executing SHM, the force is project to the equilibrium position. The force F is directly proportional to minus x. So, we have proportionality to hai. So, F is equal to minus kx. K is the proportionality constant. K is the proportionality constant. And the minus sign shows the force F is opposite to the displacement of x. According to Newton's law, हमको क्या पता है न्यूटन्स लॉ के बारे में f इक्वल टू न्यूटन्स फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ f इक्वल टू m a वेयर m इज द मास एंड a इज द एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन इज द d स्क्वायर x by dt स्क्वायर सेकंड ऑन डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट इक्वेशन हमको मिला था क्या f इक्वल टू माइनस kx अभी क्या मिला न्यूटन सेकंड लॉ से f इक्वल टू m a दैट मींस f इक्वल टू m d स्क्वायर x by dt स्क्वायर सो माइनस kx इक्वल टू m d स्क्वायर x by dt स्क्वायर सो d स्क्वायर x by dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस kx by m सो लेट put a constant of k by m equal to omega square that is put constant of k by m equal to omega square then the equation is reduced to d square x by dt square plus omega square x equal to 0 that is the first equation this equation represent the second order differential equation of the simple harmonic oscillator the equation jo aaya tha ye equation hai differential equation of the simple harmonic oscillator ka the second order differential equation hai second order differential equation so, हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्यूशन ऑफ़ द सेकंड और डिफरेंशियल इक्वेशन हमने क्या क्या है सॉल्यूशन करने के लिए हम वैल्यू लिए हैं x इज़ कॉल्ड c e रेस्ट तू अल्फा t वेर c एंड अल्फा आर द आर्बिटरी कांस्टेंट ऑन डिफरेंशिएटिंग विद द इक्वेशन ऑफ़ x इज़ कॉल्ड c e रेस्ट तू x t विद रेस्पेक्ट c a constant है, constant को constant रखेंगे और e to the power alpha t, e to the power x का derivative क्या है, e to the power x का derivative a e to the power x, so e to the power alpha t का derivative c constant है, e to the power alpha t into alpha, second derivative क्या होगा, second derivative only, that is the alpha square, okay, then substitute the value of d square x by dt square in the above equation of d square x by dt square plus omega square x equal to zero, then substituting this value Substituting this value in this equation and substituting the x value in this equation, we get c square e raised to alpha t into alpha square plus omega square c e raised to alpha equal to zero. Hum aise common kya lagta hai? C e raised to alpha t. Isko common lay kar aage. Abhi kya hua? Alpha square plus omega square equal to zero. Abhi alpha ka value kya hai? Alpha equal to alpha equal to plus or minus root under minus omega square. That is kya hai? Plus or minus i omega. I kya hai? Iota. That is the complex number. That is the complex number. I ke value kya hai? What is the value of i? i is the i equal to root under of minus 1. That is the value of the complex number. Where i equal to root under minus 1. In the, there is the two possible solution of the equation 1. That is x equal to c e raised to i omega t and x equal to c e raised to minus i omega t. By putting this equation in equation 1, we get x equal to c1 e raised to i omega t plus c2 e raised to minus i omega t and c1 and c2 are the two arbitrary constants the c1 and c2 are the two arbitrary constants so the solution of x equal to c1 cos omega t plus i sin omega t 
प्लस सी टू इंटू कॉस ओमेगा टी माइनस आई साइन ओमेगा टी इसमें हम क्या कर रहे हैं जो था ई रेस टू आई ओमेगा टी उसको सब्सिट्यूट किए हैं कॉस ओमेगा टी प्लस आई साइन ओमेगा टी एंड ई रेस टू माइनस आई ओमेगा टी का वैल्यू सब्सिट्यूट किए हैं कॉस ओमेगा टी माइनस आई साइन ओमेगा टी सो सी वन सी टू कॉमन ले गए सी वन प्लस सी टू कॉमन हो गया तो कॉस ओमेगा टी देन इधर से आई सी वन माइनस सी टू कॉमन आया तो साइन ओमेगा टी देन चेंज द आर्बिटरी कॉन्स्टेंट बाई पुटिंग सम वैल्यूज सम वैल्यूज मीन्स ये आर्बिटरी कॉन्स्टेंट है इसके हम कुछ वैल्यू मान लेंगे सी वन प्लस सी टू इक्वल टू ए साइन अल्फा एंड आई साइन सी वन माइनस सी टू इक्वल टू एनी वैल्यू ऑफ ए कॉस ए कॉस अल्फा देन पुटिंग दिस वैल्यू इन द एव इक्वेशन वी गेट एस इक्वल टू ए साइन फाइव कॉस ओमेगा टी प्लस ए कॉस फाइव इंटू साइन ओमेगा टी अभी क्या हुआ ए साइन एक्स कॉस वाई प्लस ए कॉस एक्स साइन वाई का फॉर्मूला आ गया ए साइन एक्स प्लस वाई इस ए फॉर्मूला पुट करके अभी निकाला है हमारा एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव सो दैट एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव दैट रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन और सिंपल हार्मोनिक ऑसलेटर द वैल्यू ऑफ ए एंड फाइव डिपेंड्स अपॉन द मोशन हाउ द मोशन इज स्टार्टेड द एव इक्वेशन हेयर ए एंड फाइव आर द कॉन्स्टेंट्स इन फर्दर डिस्कशन वी डिस्कस द टॉपिक डैम्ड हार्मोनिक ऑसलेशन विथ इट्स डेरिवेशन आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड द टॉपिक फॉर अदर एनी क्वेरीज डू कॉमेंट इफ यू लाइक द वीडियो लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेंट्स